Good morning, my dear students. My name is Ankit Sharma, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department from Merit Institute of Engineering and Technology. And uh, this is the second lecture in the Unit 5 of our course, Manufacturing Process. The unit is Non-Conventional Machining Processes. In the first lecture, we discussed about the fundamentals and the classifications of uh, uh, non-conventional machining processes, that why we do the uh, non-conventional mechanical processes and uh, what exactly are the principles. In this lecture, we are actually going to discuss about the uh, three main and uh, important uh, non-conventional machining processes known as ECM, Electrochemical Machining, EDM and uh, the Wire EDM, right? So let's discuss about them. So let's just start with the electrochemical machining. So basically what exactly the electrical chemical machining is, electrochemical machining is basically the reverse of electroplating. Electroplating, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैथड वो मैथड होता है जहां पे हम एक मेटल की दूसरे मेटल पे कोटिंग करते हैं राइट सो so, uh, ये उसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज अ करंट कैरियर एंड द हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट इन द टूल वर्क पीस गैप टूल और वर्क पीस के बीच में जो गैप होता है वो अराउंड जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर का होता है वॉश इज मेटल आय अवे फ्रॉम द वर्क पीस विच इज कैप्टेड एन ओल्ड बिफोर दे हैव अ चांस टू प्लेट ऑन टू द टूल कैप होल्ड नोट दैट द कैविटी प्रोड्यूस इज द फीमेल मेटिंग इमेज ऑफ द टूल शेप इस पूरी बात का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो है एक सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो मूवमेंट होता है वही बेसिकली आपके वर्क पोस्ट वर्क पीस को इरोड करने का काम करता है या वर्क पीस की वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है तो जो वर्क पीस होता है वो आपका एनोड पे रखा जाता है और जो आपका क्या कहते हैं जो प्लेट होती है या फिर सॉरी जो आपका टूल होता है वो बेसिकली आपका कैथकोड पे रखा जाता है ठीक है अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जो वर्क पीस यानी ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वर्क पीस है और ये आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपका टूल है तो वर्क पीस और टूल के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो अराउंड 0.1 से 0.6 मिलीमीटर mm के बीच में होता है एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य वो है वो ये है कि आपका जो वर्क पीस में जो कैविटी बनेगी वो हमेशा टूल के शेप की ही होगी जैसे शेप का आपका टूल होगा बिल्कुल वैसी ही आपकी कैविटी बनेगी आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपका एक वर्क पीस है ये आपकी डीसी पावर सप्लाई है ठीक है ये आपकी इंसुलेटिंग कोटिंग है आपके इस टूल के ऊपर ये टूल है और टूल के ऊपर एक इंसुलेटिंग कोटिंग है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रभाव है वो आपके टूल पे ज्यादा ना पड़े उसके बाद आपका पंप है जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को इसी इलेक्ट्रोलाइट को पंप करके यहाँ से भेजा जाता है और यहाँ से भेजने के बाद ये जो है यहाँ पे अपना एक्शन करता है एक्शन करने के बाद ये वापस से दोबारा से इसी टैंक में आ जाता है ठीक है जो मटेरियल रिमूवल रेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होता है दैट इज फॉर अ करंट एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द इक्वेशन वो इस इक्वेशन से आप एस्टिमेट कर सकते हैं एमआरआर आर इज टू सी आई जो यहाँ पे जो एमआरआर है उसकी यूनिट है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट यानी एक मिनट में आप कितना मिलीमीटर क्यूब मटीरियल जो है रिमूव कर सकते हैं वो यहाँ से आपको रिप्रेजेंट होगा I is the current in amperes and C is the material constant in millimeter cube per ampere minute. For pure metal, C depends on the valency. The higher the valency, the lower will be the value of C. हालांकि इस equation का हम बहुत ज़्यादा use नहीं करेंगे, but at least you must know that what exactly the MRR is and on what factors your material removal rate depends. ठीक है? प्रोसेस कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? प्रोसेस कैपेबिलिटीज बेसिकली आपकी लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज जनरली यूज टू मशीन कॉम्प्लेक्स कैविटीज एंड शेप्स इन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। यानी ये जो मेथड है ये बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्स कैविटीज को क्रिएट करने के लिए और जो हाई स्ट्रेंथ वाले जो मटीरियल होते हैं उनमें शेप क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है पर्टिकुलरली इन एवरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर अ मास प्रोडक्शन ऑफ टर्बाइन ब्लेड जेट इंजन पार्ट एंड नोसेल एज वेल एज इन द ऑटोमोटिव इंजन कास्टिंग इन गियर एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं जिनके जहां पे इनको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर मशीनिंग एंड फिनिशिंग फोर्जिंग डाई कैविटीज डाई सिंकिंग फोर्जिंग डाई कैविटीज में आप इनको यूज करते हैं एंड टू प्रोड्यूस स्मॉल होल्स और स्मॉल होल्स करने के लिए भी आप इनका यूज करते हैं वर्जन ऑफ दिस प्रोसेस आर यूज फॉर टर्निंग फिशिंग मिलिंग स्लॉटिंग ड्रिलिंग रिपेनिंग एंड प्रोफाइलिंग एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस मेटल स्ट्रिप्स एंड वैप्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज करके आप इस प्रोसेस आप इस मेथड को यूज कर सकते हो मोर रिसेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इंक्लूड माइक्रो मशीनिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत बहुत कम मटीरियल को रिमूव करना होता है इसीलिए वहां पे बेसिकली आपकी माइक्रो मशीनिंग कहती है 
द ईसीएम प्रोसेस लीव अ बर्फ फ्री ब्राइट सरफेस ईसीएम प्रोसेस के बाद आपको जो सरफेस मिलता है वो बिल्कुल बर्फ फ्री होता है उसमें कोई भी सस्पेंडेड बेसिकली कोई भी प्रोजेक्टेड फाइबर्स नहीं होते कोई प्रोजेक्टेड पार्टिकल्स नहीं होते ब्राइट सरफेस सरफेस एकदम चमकदार होता है इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो भी यूज एज अ डिबरिंग प्रोसेस हालांकि ये एक एक मशीनिंग प्रोसेस है लेकिन इसको आप डिबरिंग प्रोसेस की तरह भी यूज कर सकते हैं इट डज नॉट कॉज एनी थर्मल डैमेज टू द पार्ट यहाँ पे कोई थर्मल डैमेज नहीं होता है एंड द एबसेंस ऑफ टूल फोर्सेस प्रिवेंट पार्ट डिस्टॉर्शन और क्योंकि यहाँ पे टूल का फिजिकल कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से और थर्मल मतलब थर्मली कोई भी यहाँ पे चेंज ना होने की वजह से यहाँ पे पार्ट का डिस्टॉर्शन भी नहीं होता है फॉर द मोर देर इज नो टूल वीयर सिंस ओनली हाइड्रोजन इज जनरेटेड हाइड्रोजन इज जनरेटेड एट द कैथोड आर द प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स शेप यहाँ पे कोई यहाँ पे जो है आपका कोई भी टूल वियर नहीं होता है और साथ में कॉम्प्लेक्स शेप को भी आप यहाँ पे मशीन कर सकते हैं डिजाइन कंसिडरेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग फॉलोइंग आर द डिजाइन कंसिडरेशन डिजाइन गाइडलाइन जो होती है क्या क्या होती है बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इरोड अवे शार्प प्रोफाइल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज नॉट सुटेड फॉर द प्रोड्यूसिंग शार्प स्क्वायर कॉर्नर और फ्लैट बॉटम्स इम्पॉर्टेंट uh, बात यहाँ पे ये है कि ये शार्प जो स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं फिर फ्लैट बॉटम्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता है कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रोलाइट फ्लो मे बी डिफिकल्ट सो इेगुलर कैविटीज मे नॉट बी प्रोड्यूस टू द डिजायर शेप विद एक्सेप्टेबल डायमेंशनल एक्यूरेसी यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके फ्लो को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वजह से आपकी जो की रेगुलर कैविटीज होती है एक तो उनको आप प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात ये की आपको जो डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए हो सकता है वो डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको उस लेवल की ना मिल पाए डिजाइन शुड मेक प्रोविजन फॉर ए स्मॉल टेपर फॉर होल्स एंड कैविटीज टू बी मशीन और डिजाइन के अंदर जो है आपके टूल को जाने के लिए प्रॉपर टेपर होना चाहिए अदरवाइज टूल को बाहर निकालते टाइम ये वही वाला टेपर है बेसिकली जैसा टेपर अलाउंस आप पैटर्न में देते हैं या फिर आप मोल्डिंग सैंड में आप कैविटी बनाते हुए देते हैं ठीक है वरना टूल आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं हो पाएगा और अगर इंसर्ट हो भी गया तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका टूल बाहर नहीं निकल पाएगा पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हमें करनी नहीं है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग जो है वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ही एक पार्ट होता है इसमें बस बेसिकली आप ग्राइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप इस टूल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं डीसी पावर सप्लाई है बेसिकली यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका फ्लो आप लगातार इस पंप पे डालते रहते हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है बस इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट आता है और वो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इस वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करता है ठीक है तो आप इसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सो लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग और ईडीएम और ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग और स्पार्क इरोजन मशीनिंग इज बेस्ड ऑन द इरोजन ऑफ मेटल बाय द स्पार्क डिस्चार्जेस जब आपके स्पार्क डिस्चार्ज होता है तो उसके द्वारा जो आपका मटेरियल रिमूव होता है यही उसका बेसिकली प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का वी नो दैट वेन टू करंट कंडक्टिंग वायर्स आर अलाउड टू टच ईच अदर एन आर्क इज प्रोड्यूस आर्क वेल्डिंग में आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि जब दो वायर्स को आप टच करते हैं टच करने के बाद जब आप उनको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो जाता है इफ यू लुक क्लोजली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू वायर्स वी नोट दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मेटल हैज बीन इरोडेड अवे लिविंग अ स्मॉल क्रेटर अगर आप उस पोर्शन को यानी जहां पे आपने तार को टच किया है अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें या फिर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो आप देखेंगे कि जहां पे आपने दोनों तारों को टच किया है वहां पे बेसिकली मटेरियल का थोड़ा सा इरोजन हो गया और वहां पे एक छोटा सा क्रेटर बन गया एक छोटा सा गड्ढा बन गया सो so, यही प्रिंसिपल बेसिकली आपका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है इसमें Uh, आप इसमें पे देख सकते हैं द बेसिक एडियम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ शेप टूल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस कनेक्टेड टू अ डीसी पावर सप्लाई एंड प्लेस इन अ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका ये जो टूल है ये टूल बेसिकली एक यहाँ पे सर्वो मोटर है आपका करंट कंट्रोलर है रेक्टिफायर है ये आपका वर्क पीस है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड में रखा गया है अब जब ये इस वर्क पीस के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है यहाँ पे एक आर्क जनरेट हो जाता है और ये आर्क क्या करता है इस मेटल से थोड़ा सा पीस को रिमूव कर देता है या फिर थोड़े से मेटल को रिमूव कर देता है और ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये इस मेल्टेड वर्क पीस जो मेल्टेड मेटल है उस मेल्टेड मेटल को फटाफट से यहाँ से वॉश अवे कर देता है ठीक है
at rates between 200 and 500 kilohertz with voltage usually ranging between 50 to 380 volt and current from 0.1 से 500 ampere ये आपकी ranges दे रखी हैं voltage की और current की ranges क्या क्या होती हैं the volume of metal removed by the spark discharge is typically in the range from 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 4 millimeter cube आप देख सकते हैं यहाँ पे जो material removal होता है वो काफी काफी कम होता है और जब material removal आपका काफी कम होगा तो surface finish आपको generally अच्छी मिलती है the EDM process can be used on any material that is an electrical conductor. Important part यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी material को electrical discharge machining में machine करना चाहते हैं तो उसका electrical conductor होना बहुत जरूरी है। The melting point and the latent heat of melting are important physical properties that determine the volume of metal removed per discharge. ये दो properties होती हैं melting point और latent heat of melting जिनके ऊपर आपका discharge के दौरान material removal depend करता है। जो MRR है material removal rate है वो इस इस formula से दिया जा सकता है MRR इक्वल टू 4 into 10 to the power 4 I T W to the power minus 1.23 I जो है आपका current है और T W is the melting point of the workpiece in degree centigrade. The workpiece is fixtured with a tank containing the dielectric fluid and its movement are controlled by numerical control systems. इसके जो movement है workpiece के वो NC system यानी numerical control system के द्वारा control किए जाते हैं. The gap between the tool and the workpiece is critical. इसको overcut भी बोलते हैं जो gap होता है critical. Critical क्यों है? क्योंकि उस gap को अगर आप properly maintain नहीं करेंगे तो वहाँ पे arc generate नहीं हो पाएगा. Thus the downward feed of the tool is controlled by a servo mechanism which is which automatically maintains a constant gap. So constant gap को maintain करने के लिए एक servo mechanism आप use करते हैं. Because the process doesn't involve mechanical energy, the hardness, strength and toughness of the workpiece material do not necessarily influence the removal rate. आपको पता है कि unconventional process में वैसे भी आपके hardness और strength जो हैं वो आपका कोई भी ज़्यादा बड़ा role play नहीं करते हैं. तो यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है। The frequency of discharge or the energy per discharge, the voltage and the current usually are varied to control the removal rate. The removal rate and surface roughness increases with the increasing current density and the decreasing frequency of spark. ये आपके पैरामीटर्स दे रखे हैं जिनके ऊपर आपका MRR डिपेंड करता है। Dielectric fluid के क्या फंक्शंस होते हैं? ये जनरली आपसे पूछा जा सकता है। Dielectric fluid acts as an insulator until the potential is sufficiently high. पहली बात तो ये एक insulator का काम करता है, जब तक कि आपका potential sufficiently high ना हो जाए। ठीक है ना? अगर potential कम रहेगा, तो ये एक insulator की तरह काम करेगा। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा high हो जाएगा, exceptionally high हो जाएगा, उस situation में आपका जो क्या कहते हैं dielectric fluid है, वो आपका conductor की तरह काम कर सक Provide a cooling medium. दूसरी बात ये cooling medium का काम करता है। तीसरी बात act as a flushing medium and carry away the debris in the gap. यानी ये एक flushing agent की तरह काम करता है कि जो भी आपकी debris वहाँ पे create होती है, molten metal जो आपका create होता है, उसको ये वहाँ से wash away कर देता है। The जो dielectric होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? Most common dielectric fluids are mineral oils, although kerosene and distilled and deionized water are also used just in specialized application. Generally mineral oils use किए जाते हैं, kerosene और water भी use किया जा सकता है। Clear low viscosity fluids are also available, although more expensive. These fluids can make cleaning easier. जो clear और क्या कहते हैं जिनकी viscosity कम होती है ऐसे fluids भी आप use कर सकते हैं, but वो थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं आपके लिए. Electrodes की क्या property होती है भैया? Electrodes for EDM are usually made of graphite. यहाँ पे जो electrodes होते हैं वो graphite के बने होते हैं. Although brass, copper and copper tungsten alloys are also used, ये भी use किया जा सकता है। The tool can be shaped by forming, casting, powder metallurgy और CNC machining technique. Tool को कैसे भी shape कर सकते हैं? Different different methods होते हैं। Tungsten wire electrode as small as 0.1 millimeter and 0 or या फिर 0.005 inch in diameter have been used to produce holes with depth to hole diameter ratio up to 400 ratio one. चार चार सौ रेशियो वन के रेशियो तक के डेप्थ आप इसके अंदर ब्लाइंड होल्स जो है वो आप इसके अंदर टैप कर सकते हैं वो इसके अंदर आप बना सकते हैं। The sparks in this process also erode with the electrode, changing its geometry and adversely affecting the shape produced and its dimensional accuracy. जो आपका स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली आपके वर्कपीस के साथ साथ आपके टूल को भी धीरे-धीरे इरोड करता रहता है तो एक टाइम के बाद आपके टूल की शेप भी चेंज हो जाती है ठीक है वो भी क्योंकि वेयर आउट हो रहा होता है तो उसकी शेप भी आपकी चेंज हो जाती है दिस जो वर्क इसकी जो वर्कपीस सॉरी जो टूल होता है उसका जो वेयर रेशियो होता है वो बेसिकली आपका हंड्रेड रेशियो वन ग्रेफाइट के लिए जो होता है मतलब मैक्सिमम जो होता है वो हंड्रेड रेशियो वन ग्रेफाइट के लिए होता है और मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के लिए थ्री रेशियो वन की रेशियो की रेंज में रहता है 
The lower the melting point of electrode, the higher is the wear rate. जितना कम melting point होगा electrode का, उतना ही ज़्यादा wear rate होगा. Obviously बात है temperature बढ़ेगा तो वो जल्दी से wear out होने लगेगा. Also the higher the current, the higher is the wear. और जितना ज़्यादा current आपके process में जो होगा, उतना ही ज़्यादा आपका wear होगा. Consequently, graphite electrode have the highest wear resistance. Graphite electrode जो होता है, उनका wear resistance जो होता है, वो highest होता है. Tool wear can be minimized by reversing the polarity and using copper tools, a process called no wear EDM. No wear EDM जो होता है वो वैसे कि आपके एक वेरिएंट है जिसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका जो यानी जो आपका टूल है उसका जो वेयर होता है वो मिनिमम होता है उसके वो उसमें आपकी पोलारिटी जो है वो रिवर्स कर दी जाती है प्रोसेस कैपेबिलिटीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग हैज न्यूमरस एप्लीकेशंस कौन कौन से एप्लीकेशन है डाई फोर्जिंग में यूज किया जाता है एक्सट्रूजन डाई कास्टिंग इंजेक्शन मोल्डिंग और लार्ज शीट मेटल ऑटोमेटिव बॉडी कंपोनेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है उसके अलावा अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड डीप स्मॉल डायमीटर होल्स विथ टेंगस्टन वायर टेंगस्टन वायर की हेल्प से जो है आप जो है डीप होल्स क्रिएट कर सकते हैं नैरो स्लोट्स इन पार्ट्स कूलिंग होल्स इन सुपर अलॉय टर्पाइन प्लेट्स इन वेरियस इंट्रिकेट शेप्स इंट्रिकेट शेप्स को आप प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं और आपका डिजाइन कंसीडरेशन क्या क्या होते हैं इसके अंदर द जनरल डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग एराइज फॉलोस पार्ट शुड बी डिजाइन सो दैट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड कैन बी शेप प्रॉपर्ली एंड इकोनॉमिकली तो ये पार्ट इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड आपका आसानी से डिजाइन हो सके क्योंकि इलेक्ट्रोड को डिजाइन करने में आपका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है डीप स्लॉट और नैरो ओपनिंग शुड भी अवॉइडेड डीप स्लॉट और नैरो ओपनिंग यानी बहुत छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए For economic uh, production, the surface finish specified should not be too fine. यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी surface finish आपको नहीं मिल पाएगी। तो उसका जो है आप ध्यान रखिएगा। In order to achieve a high production rate, the bulk of material removal should be done by the conventional process. अगर आप अच्छा या फिर bulk material bulk में काम करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि initial level का जो भी machining process है, वो आप conventional machining process से करें। Next is your wire EDM. वायर इडियम जैसे कि नाम से ही क्लियर है यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग जो होती है वो वायर की हेल्प से होती है अब वेरिएशन ये एक वेरिएशन है इडियम का क्या है इन दिस प्रोसेस व्हिच इज सिमिलर टू द कंटूर कटिंग विद द बैंड सॉ अ स्लोली मूविंग वायर ट्रेवल्स अलोंग अ प्रेस्क्राइब पाथ कटिंग द वर्क पीस यहां पे एक वायर जो होता है ना वो लगातार मूव करता रहता है वो आपके वर्क पीस को लगातार कट करता रहता है आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है ये एक वायर है जो कि कटिंग वायर है ये आपके इस मशीन के थ्रू गुजर रहा है ऐसे 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 और जैसे जैसे ये गुजरता रहेगा वैसे वैसे आपके वर्क पीस को कट करता चला जाएगा ठीक है दिस प्रोसेस इज यूज टू कट प्लेट्स एज थिक एज 300 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर तक की प्लेट को जो है कट कर सकता है एंड टू मेक पंचेज टूल्स एंड डाइस फ्रॉम द हार्ड मेटल और हार्ड मेटल से पंचेज टूल्स और डाइस बनाने के काम आता है It also can cut intricate components for the electronic industry. या बहुत intricate और complicated जो आपकी structures होती हैं, उनको भी ये बना सकता है, जैसे कि electronic industry में आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? The wire is usually made of brass, copper, tungsten और molybdenum. ये wire आपका इन सब material में से किसी का भी बन सकता है, zinc का भी बना सकता है, या फिर brass और brass coated and multi coated wires are also used. The wire diameter is typically about 0.3 millimeter से 0.3 mm के आसपास आपकी वायर की डायमीटर होती है फॉर रफिंग कट्स एंड 0.2 mm फॉर फिनिशिंग कट्स अगर बहुत ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो 0.2 mm आप यूज कर सकते हैं द वायर शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एज द टेंशन ऑन इट इज टिपिकली 60% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी यहां पे इसमें काफी अच्छी टेंशन आपको बेयर करनी पड़ती है आपकी वायर को तो वो इंपॉर्टेंट है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होनी चाहिए और साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी होनी चाहिए The wire is usually used only once. एक ही बार use किया जाता है, उसके बाद इसको use नहीं करते हैं। It is relatively inexpensive compared with the type of operation it performs. क्योंकि इसकी cost भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। It travels at a constant velocity in a range of 0.15 to 9 meter per minute. 9 meter per minute तक की speed है इसमें आप जो है use कर सकते हैं। And a constant gap is maintained during the cut. The trend in the use of dielectric fluid is towards clear low viscosity fluid. यहाँ पे जो dielectric fluid आप use करते हैं, dielectric की supply आप देख सकते हैं, यहाँ से dielectric की supply हो रही है, वो आप generally low viscosity वाले clear fluid यहाँ पे use करते हैं। उसके बाद आपकी electrical discharge grinding आती है, that is not that much important. The next one is your laser beam machining, which we are going to discuss in the next lecture. So let's stop it here, stop this lecture here. 
Uh, I hope that you are doing your assignments uh, properly in time and please watch uh, videos carefully and in case of any query or in case of any question, please feel free to contact me anytime. Thank you so much. Thanks a lot.